Lakini kila mwaka hapa Kenya tunaingiza watu milion moja katika soko ya kazi, kutafuta kazi. We have every year we are churning in people who are coming from primary schools, secondary, tertiary and universities. One million people looking for jobs. Kwa hivyo mpaka we think out of the box. Tuangalie private sector. Sekta ya kibinafsi. Pale ndio kazi itapatikana mingi zaidi. Ndio sababu tunataka kuona kama tunajenga viwanda. Hapa Olkalau na Nyandarua kwa jumla tujenga viwanda ambazo zinafanya value addition to crops which are coming from our uh, agriculture. Hiyo itapatia vijana ajira mingi zaidi. Alafu vijana wetu vile vile tuwapatie hao mafunzo sawa sawa. Nimesema ati kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu ana kama wazazi hawana pesa atapata fursa sawa ya kufanya kwa pande ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ndio kwa chapa. Akimaliza masomo apate kazi wa maana. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Mnataka kusukuma wilbaro? Mmekataa wilbaro? Ngapi mmekataa wilbaro nione kwa mkono? That you can do. Na vile vile nimesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao ya kibinafsi waweze kupata mkopo kutoka kwa zina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Kama hiyo biashara yao tayari imenawiri. Wa hapo sasa vijana watakuwa waajiri badala ya kuwa waajiriwa. Inawezekana tunaweza kutoa watu wetu kwa hali ya ufukara pale katika hali ya juu inawezekana na hiyo ndiyo sababu tunaangaje mambo ya azimio la umoja sasa wacha niongoje mambo ya azimio la umoja azimio la umoja madhumuni yake ni kuleta wa Kenya wote pamoja wakiungana bila uchuki wao ni rafiki hakuna ubaguzi kwa misingi ya kirangi ki, ki, ki au ya kikabila ki hakuna ubaguzi kwa msingi ya kijinsia ati huyo ni mwanamke tu mwanamke we mwenyewe ulizaliwa na nani iko mwanamume ambaye amezaliwa na mwanamume mwenzake ambaye hana mama iko mwanamume ambaye hana mama hana mama ndi kwa hiyo mambo ya uzazi watu ambao wana umuhimu zaidi ni wakina mama mwanaume kazi yake ni sekunde sekunde tu ya kisha sivyo 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 ndiye amesemaliza anatoka anawaja mama sasa na kazi miezi tisa mama anahangaika saa nyingine anasikia mbaya kichwa na muuma ngine anatapika nini mpaka na siku ile ya kuzaa utungu mingi zaidi baada hiyo kujonyesha mtoto mpaka mtoto akatoka pale anza kudema dema anza kuzungumza mama anamfundisha mpaka anza kutembea baadaye kuja kusema ati mwanamke tu hiyo ni upuzi hiyo ni ujinga hiyo babu yeah. 
Tunataka Hatutaki ubaguzi ya kijinsia ubaguzi ya kidini na hata hata ya kiumri hata vitoto yetu our youth are the flowers of our country mpaka tuwabebe bilibu pamoja na hiyo ndio hata wimbo wetu wa taifa inasema Mungu bariki nchi, uh, nchi yetu ya Kenya haki iwe ngao na mlinzi tukae na undugu amani na uhuru raha tupate na ustawi Mkanisa wa Kenya wote wewe kama kitu kimoja tutaki ubaguzi juzi wengine wanasema atio madoa doa madoa doa hapa hapa nyandarwa nyinyi mko na IDPs IDPs watu ambao walikuwa wako na makao yao wako na mashamba yao walikwenda wakavamiwa manyumba yao yakachomwa na watu wengine wakaingia kama shimba yao kwa nguvu mpaka sasa sasa ma IDPs wako hapa wanahangaika wakaenda kule chini karibu na maimahi wako wengi zaidi pale hatutaki kuona mambo kama haya katika taifa letu tutamaliza tutamaliza na wale ambao ni IDPs tutarudisha kule ambao walikuwa wanakuiendaishi wanaongea tena pale ambao wanaongea wanaisha watu wengine ati ati hawa ni nyinyi madoa doa pale inaitwa wasinigishu wasinigishu ni mmoja ya jamii ya kimasai sasa wako kule Transmara chini walitolewa na wabeberu wakati ile ya, ya, ya settlement wakahamishwa wakapelekwa huko Transmara wale ambao wako pale sasa ambao wanaoita wengine madoa doa wamekuja tu kuingia kwenye nchi ile ya wasinigishu wao wili wili wametoka malingine wakitoka pale sasa wanakaa namna hii sasa wanasema mwingine akija hapa ni madoa doa wanashoma watu kwa moto wanapeleka binadamu wanachoma kama mtu ambaye anachoma kuku kwa moto tutamaliza mambo kama haya katika siku zijazo hatutakubali mkenya ni mkenya Hakuna mtu ambaye yuko ndani ya Kenya hii kwa mwaliko au kibali ya mtu mwingine. No more is here at the invitation of another. We are here because you are here. You are a Kenyan. And this is part of Kenya. And watu wetu wana haki ya kuishi katika pembe zote ya taifa letu bila ubaguzi. Utamkanisha wa Kenya chini ya azimio la umoja chini mzima mmoja mara nyingine miaka 20 na kitu nilikuja hapa kufanya campaign mwaka 2022 wakati hiyo nyahururu bado ilikuwa eh, nyandarwa eh nilikuja kufanya campaign kwa mzee Kibaki wakati hiyo baba mimi kusema Kibaki tosha na nikaongea wakati nilisema kibaki tosha nyayo alisema Raila amekuja kisiasa hakuna mjaluo anaweza kupiga kura kwa mkikuyu kwa yale sababu ya yale ambayo alifanyika kwa baba yake na na tomboya mimi nikaenda nikakaa na wazee wa jaluo nikazoambia hakuja kuwa na vita kati ya jaluo na wakikuyu ili tofauti ilikuwa kati ya Jaramogi na Kenyata ilikuwa ya kisiasa sio ya kikabila mfuasi wa Jaramogi kamili ilikuwa Bildad Kagia mkikuyu